तो फ्रेंड्स मैं गौरव कैसे हूँ आप सब आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीलिंग फैन चौदह स्लाट के बारे में जो हमारा फैन रिवाइंडिंग करना है तो इसके बारे में आपको बताऊँगा तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे एक्सपेरिमेंट में तो चलिए दो फ्रेंड्स शुरू करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास चौदह स्लाट का सीलिंग फैन है और मैंने इसको रिवाइंड किया हुआ है रिवाइंडिंग करने का मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है उसको आप देख सकते हैं उसी प्रकार से इसको भी हमें वाइंड करना है बस इसमें 14 स्लाट है और उस वाले फैन में हमारे जो है 16 स्लाट थे तो इसी प्रकार से सभी फैन जो है बाइंड किया जाता है चाहे सोलह चौदह स्लाट का हो चाहे सोलह स्लाट का हो या हमारा अट्ठाईस स्लाट का हो तो उसी प्रकार से हमको बाइंड करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है नया बाइंड किया हुआ है और यहाँ पर इसके जो हमारे कनेक्शन वायर्स हैं देखिए मैं आपको दिखा दूँ तो आप क्लियर से देख समझ पाएंगे देखिए एक वायर हमारा यहाँ से निकला हुआ है और दूसरा वायर हमारा इस कॉल से निकला हुआ है देखिए यहाँ पर आप ये निकला हुआ है और इस ये वाला वायर हमारा इस वाली कॉल से शुरुआत है यानी इस कॉल से शुरुआत है और इस वाली कॉल पर एंड है रनिंग का और इसी प्रकार से देखिए मैं इनको साइड में कर देता हूँ उसका देखिए यहाँ पर आप रनिंग ये हमारे स्टार्टिंग के हैं ये दोनों तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको जैसे कि हमारा ये शुरुआत का है तो ये मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो ये हमारा एंड पॉइंट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये हमारा एंड पॉइंट तो अब हमको कैसे इस, अगर इसको बंद करना है तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अगर आपको थ्री वायर निकालना है थ्री वायर का ये कनेक्शन का मैं वीडियो बना रहा हूँ बाइंडिंग का तो मैंने एक बना बना दिया है आप उसको भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं तो जो हम थ्री वायर का कनेक्शन करते हैं उसके लिए मेन हमें क्या ज़रूरत पड़ता है और कैसे इसको बंद करेंगे वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि इसमें हमें कैसे बंद करना है तो देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए हमने इसको स्टार्ट किया तो यहाँ पर हमारा इस कॉल पर एंड हो जाएगा तो ये उसके बाद हमें क्या करना है जो हम अगला जो बाइंड करेंगे तो जैसे यहाँ से हमने बाइंड किया था उसके अगले वाले स्लॉट से बाइंड करेंगे यहाँ से मतलब जैसे अगर हमने यहाँ से शुरुआत किया था तो हमने यहाँ से शुरुआत किया है तो यहाँ से अगर हम इस तरफ की बाइंड करेंगे इस तरह साइड से ले आएंगे यहाँ पर हमारा जैसे एंड हो गया और यहाँ इस वाली कॉइल पर हमारा शुरुआत हुआ था तो यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट निकला और यहाँ से एंड पॉइंट निकला तो यहाँ पर जब हमारा ये शुरू सिरे निकल जाएंगे तो अब हमें करना क्या है देखिए ये वाला और ये वाला हमें कैप्यूटर के लिए निकालना है हमेशा जब भी आप अगर फ़ैन को जैसे सीधा चलाना है तो ये वाली जैसे स्टार्टिंग वाइन हम बाइंडिंग हमने डाली थी तो यहाँ पर अगर हमने डाली है तो उसके हमें आगे से ही बंद करना है अगर हमें फ़ैन को उल्टा चलाना है तो जैसे ये वाली यहाँ से फिर शुरुआत किया था हमने तो उसके ये वाला स्लॉट है तो यहाँ से स्टार्ट करते इस तरफ की यहाँ से इस तरफ तो ये दोनों बार जब इधर कर देंगे एक में करेंगे उसके बाद जब हम कैप्यूटर इन दोनों में लगाएंगे तो हमारा फ़ैन उल्टा चलेगा अगर आपको सीधे चलाना है तो ये बार जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था आप चाहे इधर से स्टार्ट करेंगे चाहे इधर से स्टार्ट कीजिए कोई बात नहीं है बस जैसे अगर यहाँ से आपने स्टार्ट किया है तो दूसरे वाली जैसे रनिंग का स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से इधर की तरफ स्टार्ट करेंगे तो अगर इधर से स्टार्ट करते अगर इधर से इस तरफ इस तरफ किया है तो इस तरफ से किया है तो आपको फिर इस क्वाइल के आगे से ही शुरू करना मतलब इस डायरेक्शन में आगे के ही तरफ शुरू करना है ना कि जैसे यहाँ से शुरुआत किया है तो आपको जस्ट यहाँ से शुरुआत करना है यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से शुरुआत किया है तो यहाँ से शुरुआत करना है या यहाँ से कर सकते हैं मतलब इस वाले सिरे के आगे से आगे के ही तरफ होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने उसी प्रकार से किया जैसे यहाँ से ये स्टोव स्टार्ट किया था तो उसको मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया यहाँ से स्टार्ट हुआ तो हमारा ये एंड पार्ट निकला तो अब जो है ये वाले दोनों बार हैं ये हमारे इसके कॉमन बन जाएंगे जो जो थ्री बार हमारे कनेक्शन होते हैं तो यहाँ पर ये हमारा कॉमन बन जाएगा और ये वाला हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग का और ये रनिंग का तो इलेक्ट्रिसिटी के जब हम बाहर लगाएंगे तो इन दोनों पर जब हम लगाएंगे एक वायर यहाँ पर लगा देंगे और एक यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर हमारा कैप्यूटर भी लग जाएगा और इस वायर पर अगर एक हम लगा देंगे इलेक्ट्रिसिटी का वायर तो ये हमारा फैन बिल्कुल सीधा चलेगा और ये मैंने कॉपर में बाइंड किया है मैं आपको बता दूँ कि आप हमेशा अगर फ़ैन बाइंड करते हो तो कॉपर में ही बाइंड कीजिए एलमोनियम का लाइफ ज़्यादा नहीं होता है कॉपर का लाइफ ज़्यादा होता है तो फ्रेंड्स अभी बरसात हो रहा है तो इस वजह से आपको थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आ रहा ही होगा क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है और बारिश भी हो रही है तो यहाँ पर सर आपको करना क्या है तो देखिए जो हमारे मैं आपको बता दूँ यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारे जो सिरे निकले हुए हैं ये वाला और ये स्टार्टिंग का इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर पेपर लगा देना है सेपरेशन के लिए ताकि ये हमारी दोनों बाइंडिंग अलग अलग हो जाए जैसे बहुत से आपने देखा होगा प्रॉब्लम कि हमारा पंखे में
तो यहाँ से अगर मान लीजिए स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर एंड हो गया तो इन दोनों कॉयल के बीच में सेपरेशन हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ का मैग्नेट लॉस जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से स्टार्ट हुआ मैग्नेट पूरा प्रॉपर बनेगा नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ पोल और यहाँ पर हमारा एंड हो जाएगा तो यहाँ से इस कॉयल के बीच में जो संपर्क खत्म हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट का भी हमारा जो है झंझट खत्म हो जाता है तो जैसे यहाँ पर लगाना है उसी प्रकार से यहाँ पर लगा लेना है तो उसको मैं लगा कर कम्प्लीट कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ और कनेक्शन भी कर लेता हूँ देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए मैंने यहाँ पर इसमें पेपर लगा दिया इन दिनों कॉयल के बीच में सेपरेशन कर दिया है इसी तरह से आपको यहाँ पर लगा देना है और यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया ये कॉयल का कनेक्शन निकला है और ये कनेक्शन निकला हुआ है तो यहाँ पर मैंने देखिए ये वाला हमारा जो पेपर लगा दिया है तो ये हमारा कम्प्लीट हो गया है अब हमें कहना क्या है यहाँ पर इसमें हमें एक नंबर का स्लिप पाइप डालना है या जीरो नंबर का आप डाल सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ से कनेक्शन निकालेंगे तो ये हमारा होल है यहाँ से हम कनेक्शन निकालेंगे तो आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं आप कनेक्शन मैं जोड़ लेता हूं फिर मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा कनेक्शन कैसा दिखेगा और थ्री वायर कनेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना मैंने यहां पर इसमें कनेक्शन कर दिया है देखिए मैंने आपको जैसे बताया था आपको उसी वैसे ही करना है देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला वायर जो मैंने दिखाया था आपको ये वाला और ये वाला दोनों मैंने कॉमन कर दिया है और कॉमन के लिए देखिए मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का वायर लगाया हुआ है और ये हमारा जो है ये वाला वायर देख सकते हैं आप बाहर की बैंडिंग का ये वाला ये हमारा रनिंग का है रनिंग का मतलब यहाँ पर फैन सीधा चलाने के लिए हमने रेड कलर का वायर लगाया हमने और स्टार्टिंग के लिए देखिए यहाँ पर हमने ग्रीन कलर का वायर लगा दिया तो यहाँ पर ये हमारे थ्री वायर का कनेक्शन हो गए हैं और इसी प्रकार से आपको निकलना है तो यहाँ पर देखिए मैंने एक नंबर का स्लिप लगाया है और उसके ऊपर से हमारा जो ज्वाइंट को कवर करने के लिए यहाँ पर हमने तीन नंबर का स्लिप लगा दिया है क्योंकि वायर में हमारा दो नंबर लग नहीं पाएगा तो इस वजह से हमने यहाँ पर तीन नंबर का लगाया हुआ है और यहाँ पर अब जो है हमने देखे यहाँ पर इनको लगा दिया तो ये वाले वायर अब हमें एक एक करके आसानी से ऊपर की तरफ ले लेना है जैसे देखिए ब्लू वाला हमने यहाँ पर ले लिया है यहाँ पर ब्लू वाला ले लेना है आपको और इसी तरह से आपको ग्रीन वाला भी ले लेना है बस आपको थोड़ा यहाँ से नीचे रखना है हल्का सा यहाँ पर हम जो है होल दिया हुआ है देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर होल दिया तो यहाँ पर ऐसे दबा देंगे तो यहाँ पर इसके बाद ये वाला रेड वाला जो है हमने देखिए इसको जो है खींच लेना है इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने इसको खींच लिया है अब यहाँ पर जो है हम इसको एक पर करके यहाँ पर ऐसे और धागे की मदद से बांध देंगे तो धागे की मदद से हमको मानना है तो यहाँ पर करना क्या है सिंपली सबसे पहले देखिए हमने सुई में लगा लिया है धागा यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस तरह से डालेंगे हम देखिए और इसके दूसरे साइड वाले होल से निकाल लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से ये हमने निकाल लिया है इस तरह से देखिए ये हमने निकाल लिया है अब इस तरह से आपको पकड़ना है उसके बाद फिर से आपको इस तरह से इसमें डालना है और यहाँ पर हमें फिर से इसी दूसरे वाले होल में निकाल देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसके दूसरे वाले होल में निकाल दिया है यहाँ पर आप देख इस तरह यहाँ पर आप जो है इसको निकाल लीजिए और ये हमारा यहाँ पर जो है गांठ लग जाए तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं तो देखिए ये हमारा जो है यहाँ पर हमने गांठ लगाई है अब इसको इस तरह से हमको टाइट करके बांध देना है देखिए इस तरह से आप बांध देंगे तो ये हमारा जो है टाइट हो जाएगा यहाँ पर तो इस तरह से आपको करके बांध देना है बढ़िया से अच्छे से टाइट कर देना है और आप एक गांठ नहीं इसमें दो तीन गांठ लगा दीजिए और अच्छे से ये हमारा जो है बंध जाएगा तो यहाँ पर देखिए हमने एक कवर कर दिया है एक यहाँ पर हमारा कवर हो गया है तो इसके बाद हम एक राउंड फिर से लगा देंगे इसमें तब ये हमारा अच्छे से जो है टाइट हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जो हमने यहाँ पर एक लगा दिया है उसके बाद यहाँ पर एक फिर से लगा देता हूँ उसके बाद हमने यहाँ पर एक फिर से डाल दिया और एक ये हम यहाँ पर फिर से डाल देते हैं तो अब ये हमारे जो है वायर यहाँ पर अच्छे से जो हमारा बंध जाएगा देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको टाइट ही बांधना है यहाँ पर देखिए मैंने टाइट कर दिया है अब यहाँ पर जो है हमें इसको ऐसे इस तरह से रख देना है ऐसे करके यहाँ पर जो है हम बांध देंगे ताकि ये हमारे कनेक्शन यहाँ से हिलेंगे नहीं और लूज भी नहीं रहेगा तो यहाँ पर अब इसको हमने कट कर दिया है और यहाँ पर अब हम इसको कैंची की सहायता से इसको जो है कट कर देंगे देखिए हमने यहाँ पर इसको जो है कट कर दिया है तो आप इस तरह से इसको कट कर लीजिए और यहाँ पर देखिए अब ये हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है यहाँ पर देख सकते हैं आप तो इस तरह से ये हमारा कनेक्शन रेडी है और यहाँ पर देखिए थ्री वायर हमारा कनेक्शन हो गया है 
अब इसको जो है हम फिट कर लेंगे और फिट करके इसका जो है कंप्लीट टेस्टिंग करेंगे कि ये हमारा एकदम ठीक है या नहीं अब मेन इसमें हमारा क्या रह गया है देखिए हमने इसको कर दिया यहाँ पर देखिए हमारा कोई भी वाइंडिंग लूज नहीं है बहुत टाइट है क्योंकि जैसे मैंने बताया था आप वैसे कि ये देखिए यहाँ पर हमारा कोई भी वाइंडिंग दब नहीं रहा है और ना ही इधर उधर खिसकेगा क्योंकि हमने इसको जो है बहुत टाइट ही वाइंड किया हुआ है इसमें हमें कोई जो है धागा यहाँ पर वाइंडिंग में इसको लम बांधने की ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ एक स्टेप कंप्लीट कीजिए ये हमारा वायर कनेक्शन हो गया इसके बाद अब आपको क्या करना है सबसे लास्ट पॉइंट तो यहाँ पर आपको वार्निश डाल देना है वार्निश आप अच्छे से डाल दीजिए क्योंकि तो हमारा जो फैन है अगर हीट भी होगा हल्का सा तो ये हमारी हीट जो है वो बाहर निकलती रहेगी और हमारी वाइंडिंग अच्छी रहेगी क्योंकि तो वायर में जब हमारा करंट जाता है तो इसमें हमारा मैगनेट जो है जनरेट हो जाता है तो मैगनेट जब जनरेट होता है तो यहाँ पर बहुत सारे वायर हैं तो उसमें जो हमारा वायर जो मैगनेट बनेगा तो हमारा हीट भी उसमें अगर उत्पन्न हो जाती है तो हीट होगा तो हमारा फैन ज़्यादा जल्दी हीट हो जाएगा तो वो जो हमारा प्रॉब्लम ना हो तो उसको दूर करने के लिए हमें इसमें वार्निश डालनी पड़ती है अब वार्निश भी इसमें डाल सकते हैं और ये हमारा अच्छा वर्क करेगा तो अब इसको जो है हम मैं अभी आपको इसको जो है टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ देखिए ये हमारे वायर हैं तो यहाँ पर हमें इस तरह से कैंची से इसको जो है कट कर लेना हल्का सा कट लगा देना है इस तरह से यहाँ पर भी हमने देखिए कट कर लिया हुआ है अब इसको हम हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे इस तरह से तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया है और अब हमें अपना ये मल्टीमीटर ले लेना है और मल्टीमीटर को हम देखिए ऑन कर लेते हैं और हम यहाँ पर इसको जो है कंटिन्यूटी की रेंज में सेट कर लेते हैं आप कंटिन्यूटी की रेंज में सेट कीजिए या चाहे इसको ओम की रेंज में दो हज़ार ओम की रेंज में सेट कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मल्टी हमारा ओके है देखिए बीक दे रहा है तो अब जो हमारा ये कॉमन वायर है आप देख सकते हैं कॉमन वायर इसको हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा वाइंडिंग ठीक है या नहीं अगर अर्थ वगैरह है तो वो भी हम चेक कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने रेड वायर प्रॉप जो है ब्लू वाले वायर पर लगा दी है और हमने रनिंग की वाइंडिंग को चेक करना है बाहर वाली तो यहाँ पर आप देख सकते हो देखिए मैं जैसे ही इसके रेड वाले पर लगाऊंगा तो देखिए आप यहाँ पर हमें जो है हमारा मल्टीमीटर में हमको जो इसका रजिस्टेंस है जो वो शो हो रहा है दो सौ ओम यहाँ पर शो हो रहा है तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दो ओम की रेंज में यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए तब भी हमारा दो आ रहा है अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हमारा दो हो रहा है अब इसी प्रकार से हमको यहाँ से जो है रेड प्रॉप को रखे रहना है ब्लू वायर पर क्योंकि हमारा कॉमन है और जो हमारा ग्रीन वायर है देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए तो हमारा रेजिस्टेंस जो है 201 आ रहा है लगभग 200 के 200 201 के पास है तो यहाँ पर जो हमारा रनिंग में हमेशा देखिए जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा रहता है और स्टार्टिंग में हमेशा कम रहेगा ये आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि रनिंग बाइंडिंग के ही ऊपर हमारा फैन चलता है ना कि हमारी स्टार्टिंग के ऊपर स्टार्टिंग बाइंडिंग का काम सिर्फ हमारा फैन को स्टार्ट करना रहता है जैसे लाइट आती है तो हमारा फैन झटके से स्टार्ट होता है तो वो सिर्फ स्टार्टिंग बाइंडिंग का ही काम होता है और कैप्सीटर लगाने का मतलब यही होता है कि जब कैप्सीटर हमारा लगाया जाता है तो हमारा जो सीलिंग फैन है वो सिर्फ झटके से स्टार्ट होता है उसके बाद ये हमारी बाइंडिंग का काम बंद हो जाता है सिर्फ हमारी रनिंग बाइंडिंग काम करती है जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से फैन होते हैं कि इसमें अगर कैप्सीटर ख़राब हो जाता है उसके बाद फैन स्लो हो जाता है बिना जो हमारा हाथ लगाए स्टार्ट नहीं होता है या अगर हमने कैप्सीटर चेंज कर दिया है अगर उसकी वाइंडिंग में कोई भी अगर वायर हमारा टूट जाता है जैसे यहाँ से हमारा वाइंडिंग अगर टूट गया अगर वायर कनेक्शन वायर तो हमारा देखिए आपने देखा होगा फैन बगैर धक्का लगा स्टार्ट नहीं होता है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है तो वो हम कैसे फॉल्ट इसको क्लियर क्लियर करते हैं तो आपको सिंपली यही करना है कि आप जिसकी जो वाइंडिंग है जो स्टार्टिंग वाली वही आप चेक कीजिए अगर वो आपकी कहीं पर फॉल्ट है तो उस प्रॉब्लम से हमारा फ़ैन अपने आप स्टार्ट नहीं होगा आप जब तक इसमें धक्का नहीं देंगे स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा फ़ैन जो है रनिंग बाइंडिंग के ही ऊपर रन करता है और हमें हवा देता है तो ये सिर्फ रनिंग जो हमारी रनिंग बाइंडिंग के ऊपर होता है स्टार्टिंग बाइंडिंग सिर्फ हमें जो है झटका देकर स्टार्ट करने के लिए इसमें डाला जाता है क्योंकि इसमें बार बार हम हाथ लगा कर कहाँ तक इसको स्टार्ट करते रहेंगे एक आदमी बंदा इसी के लिए कब बैठा रहे बैठाए रखेंगे क्या कि जो इसको स्टार्ट करता रहेगा बराबर तो अब इसमें हमें अर्थ कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता दूँ देखिए यहाँ पर आप इस तरह से रखेंगे और इसकी बॉडी पर हम कहीं पर भी टच कर सकते हैं देखिए यहाँ पर आप कहीं भी टच कर सकते हैं अगर इसमें ग्राउंड होगा तो ये हमारा जो है तुरंत हमें बता देगा जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला वायर जो है देखिए मैं यहाँ पर जैसे कि इसको अटैच
तो इसका मतलब अगर हमारा वाइंडिंग कहीं भी अर्थ होगा तो हमें तुरंत शो हो जाएगा मल्टीमीटर में अब इसको स्क्रीज बोर्ड से भी चेक कर सकते हैं कि हमारी वाइंडिंग ठीक है या नहीं तो इस प्रकार से आपको करना है तो फ्रेंड्स ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं मैं आपके टॉपिक के अनुसार आपको वीडियो दे दूँगा और ऐसा करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज देने की कि ये आपको अच्छे से बेहतर समझ में आए और इसका जो थ्री वाय जो थ्री वायर का कनेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको पेपर के ऊपर भी मैं आपको सर्किट बनाकर दे दूंगा कि आपको कैसे करना है तो आप तो अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको कैसे करना है तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं घिने के साथ बाय बाय